Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, también a quienes nos siguen a través de redes sociales de esta casa periodística, medios de comunicación. Eh, les agradecemos que estén con nosotros. El día de hoy tenemos una conversación bastante interesante aquí en Escala de Grises. Va a ser una emisión mucho, muy profunda. Tocaremos varios temas que a Michoacán, a México le duelen, por supuesto. Así es de que, bueno, antes de presentar a nuestra invitada, saludo a mi compañero de programa, conductor, Benjamín. ¿Qué tal, ¿Qué tal Héctor? <risa> pues sí, efectivamente, yo creo que todas las charlas que tenemos acá claro, son por supuesto. profundas, son interesantes, pero hoy, hoy principalmente, al menos uh -huh. yo me siento muy contento y para mí voy a tratar de aprovechar a nuestra invitada en todos los sentidos y sí, voy a intentar que sea profunda. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, caminamos Eso. en la misma vereda durante mucho tiempo. Bueno, creo que seguimos caminándola, cada quien ya. En, en diferente desde, trinchera. Eh, claro, desde diferente trinchera. Entonces, dale, hay que presentarla. <risa> <risa> Tenemos aquí en el estudio como invitada especial a Carolina Rangel Gracida. Ella es titular de la Secretaría de la Mujer Michoacana y de, bueno, de Igualdad Sustantiva también, para, hay que decirlo completo. Ella es una joven política eh, que ha demostrado en, los diferentes, en las diferentes posiciones en las que le ha tocado estar, pues ser una mujer de batalla, una mujer eh, que conoce bastante bien los temas donde la han puesto y previo a esto eh, venía ocupando otra posición en el gobierno del Estado, ahora de manera particular desde la CEI Mujer, hay una serie de retos que atender en esta administración, en una realidad en la que en la que pues, hemos estado observando una creciente violencia, o por lo menos visibilización de la violencia, las violencias hacia la mujer. Pero antes de entrar en materia, pues justamente hablando sobre esta actividad tuya, esta actividad política, te eres una mujer muy joven y en un área este, como esta es una gran responsabilidad, ¿cómo estás viendo los retos? Muchísimas gracias, estimado Héctor Benjamín. Eh, encantada de estar con ustedes porque si bien hemos coincidido en otros espacios, sí. era importante también poder venir aquí a platicar con ustedes de todo lo que se está haciendo, de lo que se va a hacer y de lo que hace falta por hacer. Uh -huh. ah, como bien lo señalan, hace cuestión de dos meses este, tomamos las riendas y la gran tarea y la gran encomienda por parte del gobernador de asumir la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. Uh -huh. Eh, es un reto importante, eh, considero que lo hicimos bastante bien en su momento en la Secretaría del Bienestar uh -huh. y que a raíz de eso nos pide el señor gobernador asumir esta tarea para llevar también la continuidad a lo que ya había estado haciendo también uh -huh. este, mi compañera de gabinete, mi compañera Tamara y fortalecerlo y llevarlo a una parte también más territorial, más práctica, este, más cercana a las niñas, adolescentes y mujeres de Michoacán. Señalabas que esté muy joven, pues también tengo el orgullo de señalar que soy la más joven del gabinete legal, eso es cierto. Este, el 18 de marzo eh, cumplo los 34 años, entonces soy revolucionaria hasta por una fecha de nacimiento. Hasta desde ahí. Como Así Pemex. Es, es correcto. <risa> sí. Es correcto. Este, pero sí, considero que independientemente de la edad, estos caminos recorridos que ya señalaba Benjamín nos hace poder estar en estos espacios de toma de decisiones y nos hace ser sensibles a las necesidades, eh, poderlas identificar y poder tener acciones concretas para atenderlas. Claro. Eh, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas 
tiene que atender, escuchar y acompañar a más de la mitad de la población del Estado, uh -huh. así de sencillo, uh -huh. ¿no? Y escuchar y atender y acompañar en todas las necesidades que uh -huh. hay en torno a las mujeres, no únicamente la atención a las violencias, sino sobre todo también la prevención uh -huh. y todas las demás acciones con perspectiva de género que debemos de, de tener y de atender. Uh -huh. Benja. Caro, Carolina, licenciada, secretaria, ¿Cómo, ¿Cómo dice tu red? ¿Es Carrocam Lover? Carrocam Lover. ¿Cómo? ¿Cómo te decimos? Caro está muy bien. Caro, así. Caro, con eso este, eh, somos muchas cosas, pero sobre todo somos seres humanos, somos personas, y con un caro está bastante bien. Perfecto, Caro. Eh, ¿Dónde has estado previamente? Y esto lo, lo pregunto porque me gustaría que la gente tenga, entienda a qué nos referimos ¿no? con eso de que hemos caminado y toda la experiencia que a pesar de la, de la corta edad que tienes pues has acumulado, ¿en qué otros lugares has estado trabajando, has servido a este proyecto denominado de la Cuarta Transformación? Porque uh -huh. al final de cuentas no solamente has estado en esta etapa del gobierno del Estado, ¿dónde más? Así es, yo tengo algo que para mí es un tesoro que es un recorte de periódico yo tenía 16 años, más o menos, cuando por primera vez conozco en persona a Andrés Manuel López Obrador. Eh, sí, este, soy parte de un movimiento, pero me puedo llamar obradorista. Dentro de los diferentes nombres también me claro. dicen obradolina. Entonces, <risa> okay, entre lo del okay, carro okay, okay. Camlover y demás, sí, 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 sí. hay uno nuevo que es el obradolina. Recientemente alguien me dijo así <risa> y se quedó. Pero eh, conozco yo a Andrés Manuel un tanto por mi madre, y este, desde el desafuero y todo esto, ¿no? Yo soy muy moreliana, más moreliana que el gazpacho, pero una parte de mi vida la viví en Quintana Roo. Entonces, Ajá. ahí en una plaza que se llama el Parque de las Palapas, había un señor de nombre Andrés Manuel haciendo un recorrido de gobierno legítimo. Y yo estaba enganchada con el discurso, repito, yo todavía no podía ni votar. Claro. Y lo vamos, vamos, me dice, mamá, acompáñame, lo escucho. Y hay un, repito, un recorte de periódico del periódico Por Esto, Por Esto de allá de, de la península de Yucatán donde hay una niña haciéndole así, queriéndolo saludar, y pues esa soy yo, es mi primera gran foto con Andrés Manuel. Ah. Eh, y de ahí yo tenía un plan de vida que maestri, de licenciatura, maestría, doctorado y demás, pero llegó este señor a mi vida, Andrés Manuel López Obrador, a mostrarme lo que se puede hacer desde la política, y movió todo. Este, de 2012, bueno, vinimos todo el tema, yo me vengo a Michoacán a estudiar, soy economista de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, orgullosamente Nicolaita, este, y llego aquí, regreso a Michoacán en 2008, en 2010 eh, se genera Morena como movimiento, éramos esto de Morenaje, y de ahí eh, en 2012 a 2015 soy la primera secretaria de jóvenes del primer comité ejecutivo estatal Ajá. del movimiento, ya de ahí pues nos vamos con todo, 2018, 2015, 2018 un tema de estructura, 2018 un tema de encargarnos de la defensa del voto, encargarnos de esa tarea que fue titánica. Claro. Y creo que considero que fue uno de mis primeros grandes logros y que no fue en lo individual, fue en conjunto y fue el trabajo de muchas y muchos. Secretaria, vamos a hacer nuestro primer corte. Claro que sí. Pero regresamos para que continúes justamente platicándonos esta trayectoria que eh, tienes en la vida política del Estado, en la vida pública. Eh, digo, los tiempos hay que irlos... Sí. Obedeciendo. Me emociono. Pero no, 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 está bien. De hecho, es emocionante conocer la historia de quienes están incidiendo en la vida pública del Estado. Venga, vamos a hacer un corte. No, adelante. Pero acuérdate, no secretaria, caro. Caro. Es caro, cierto. con eso. Ya sé, sin tanta solemnidad, vamos a un corte y regresamos. Estamos ya de vuelta aquí en Escala de Grises, interrumpimos, pero no por gusto, sino por la necesidad de toda la pauta que tenemos que cumplir como medio público, en especial la del INE, un saludo a los compañeros del INE <risa> que nos están monitoreando, sí, y bueno, regresamos, ¿no, claro. doctor? A que Carolina continúe. ¿En ¿Dónde te quedaste, Caro? Pues nos quedamos justamente que llegó 2018 y hubo un gran uh -huh. logro colectivo, eh, yo también lo he de decir, 
eh, no solamente la trayectoria de, de su servidora, sino de toda una colectividad. Y el 2018 nos piden atender una tarea, al principio nos habían dicho un tema de una representación popular, después nos dicen, no hay una tarea más importante que una candidatura, que es atender la estructura de defensa del voto. Y dije, claro que sí, es mucho más importante que al, una candidatura no individual, es atender no, una no. estructura que iba a generar sí. la certeza en todo un movimiento. Generamos el 100% de registro ante el INE, justamente, el saludo uh -huh. también, y el día de la elección más del 80% físico de representantes de casilla, un logro que la izquierda en Michoacán nunca había tenido. Uh -huh. Entonces, de ahí, este, quien coordinaba la estructura este, era la contadora Berta Luján en nuestra circunscripción a nivel nacional, Gonzalo López Beltrán, y fue como, claro, apóyanos en esto, apóyanos acá. Eh, viene el ya el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desde la transición y este, me piden que asuma una tarea en la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, específicamente eh, la región de Morelia. Empezar, porque todavía no llevábamos los programas en ese entonces, apenas lo estábamos sí. empezando, el censo, el, el gran censo. censo del bienestar, que fue una tarea maratónica. Y que sí, fue sí. previo, perdón, claro que te interrumpo, pero fue previo sí. incluso a la toma de... de ¿Protesta? Posición de protesta, sí, de, del gobierno de, And o sea, de Andrés Manuel, pues como tal, hicieron el censo previo. Yo recuerdo que los compañeros estaban en las calles, ¿no?, haciendo el censo. Así es, éramos todo un ejército, sigue siendo un gran ejército de servidoras y servidores de la nación. Esto, eh, desde octubre empezamos justo, el presidente Andrés Manuel uh -huh. toma protesta eh, en diciembre. diciembre. Pero ya teníamos, porque el presidente nos dijo, en cuanto yo llegue se empieza a dispersar recursos y de manera directa. Y nos cambió a todas y a todos este chip de hacer eh, trabajo y le cambias esto de trabajo o programas sociales por uh -huh. programas de bienestar. Y te das cuenta que el bienestar es algo tan tangible y algo que sientes. Porque si tú tienes tu beca y puedes cambiar de tener unos zapatos que te lastiman uh -huh. a tener unos zapatos que te quedan cómodos, eso es sentir bienestar. Y entonces a todos nos cambia este chip, ¿no? Y de aparte de encontrar la necesidad, como lo hicimos siempre, casa por casa. Sabíamos, venimos de una manera de hacer política que es a ras de suelo, estar tocando puertas, ¿no? Y que eso es permanente independientemente de ser gobierno o no ser gobierno. Uh -huh. Y te das cuenta que también la forma de hacer política pública es esa, conociendo sí. las necesidades de manera directa. Entonces, todo esto, 2000, finales de 2018, uh -huh. 2019... Eh, estuvimos en algo que era el censo educativo, justamente para lo que ahora quiere concretar el gobernador, que es la federalización de la nómina magisterial. Y eh, fue una de las últimas tareas que hago aquí en Michoacán, en 2019, cuando me llaman de la oficina del presidente para decir, bueno, ya nos ayudaste mucho en Michoacán, necesitamos que nos ayudes acá, vente para acá. Y yo, así ah, este, pero ¿quién dice? No, pues lo dice el presidente, que ya, que te vengas para acá. Y yo, pues sí, ¿cómo de que no? Estuve 2020, el año de la pandemia, fue un año muy raro, complicado y distinto para todo el mundo. Pero para su servidora fue uno de los años también que, va que, que ese año yo creo que hice mi maestría, doctorado, postdoctorado, porque estuve un año en la presidencia de la República, en la ayudantía del señor presidente. Eh, fue, repito, un tema formativo, fue un tema de mucha convicción, algunos medios, cuando yo me vine para acá, cuando me hace la invitación al señor gobernador, sacaron unas notas de primera plana este, que decían de abrir paso a la camioneta presidencial a ser secretaria. Sí, entre las cosas que hacíamos sí era abrir paso a la camioneta presidencial, y, y, pero en ese abrir paso recibíamos las peticiones de la gente, hablábamos con la gente, conocíamos las necesidades, hacíamos esta interlocución entre el presidente y la ciudadanía, y de manera directa, y, y hacíamos eventos, y organizábamos eventos, y estar escuchando, acompañarlo en las reuniones y demás al, al señor presidente. Además es una posición de suma confianza del presidente. Es correcto, y éramos menos de 20 personas, sacando la agenda desde... Yo ahí entraba a trabajar a las 4 y media de la mañana, este, porque tenemos justo la primera reunión a las 6 de la mañana, la reunión de seguridad de la que habla el presidente, y de ahí vámonos a la mañanera, entonces ahí de manera diaria, y fines de semana vámonos a recorrer el Estado. Entonces, eh, yo de repente pienso que fue una, un sueño, que no lo viví, pero no, de repente veo historias, información, y digo, sí, sí lo viví. Eh, ya de ahí eh, me pide el señor presidente que al lleg a la llegada de Tatiana Cloutier, a la Secretaría de Economía, y como le decía hace un momento, su servidor es economista, me pide que vaya a apoyar a la Secretaría Tatiana, sobre todo, como ya tenemos el conocimiento de los programas de bienestar, 
a un programa que salió de manera emergente por el tema de la pandemia, que fue Crédito a la Palabra, y pues nos metimos. Fuimos ahí el enlace de economía a nivel nacional para el programa Crédito a la Palabra. Eh, gana el gobernador, es el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, estábamos apoyándole en transición para reuniones con la gente que yo conocía del gobierno de México, y de repente, en, su momen, en ese entonces todavía era Javier May, secretario de Bienestar, okay. Ya habíamos tenido varias reuniones con Horacio Duarte, Ajá. con Luisa María Alcalde, con varios del gabinete que le estábamos ahí apoyando. Salimos de la Secretaría del Bienestar de, del Gobierno de México y me dice, Carolina, quiero que te vengas a Michoacán, quiero que seas la Secretaría de Bienestar. Y yo, bueno, <risa> sí, pero déjeme consultarlo, ¿no? Okay. Porque yo estaba en economía por, por indicación del presidente, ¿no? Y pues ahí me dijeron que sí, Pregunté, un día me llegó un mensaje a las 5 de la mañana de que dice el presidente que sí, que está muy bien, que vayas, que apoyes para allá. Y pues aquí estamos, de regreso a Michoacán, de regreso a los Uchepos y a los Gaspachos, que era lo que más extrañaba. ¿Tu tierra, yo, además? A mi tierra, así es. Y este primer eh, tramo de la que te tocó estar en la Secretaría del Bienestar, pues también te tocó enfrentar eh, pues muchos aspectos complicados eh, de aquí en el propio en Michoacán, que no es un estado sencillo, además, pues no les entregaron el gobierno, digamos, se los aventaron. ¿Qué fue lo que encontraste específicamente en esa área a tu llegada? Sí, yo lo decía, una dependencia con un montón de deudas, una dependencia en el olvido, con un presupuesto que era casi, casi que para las campañas políticas de fulanos y sutanos. ¿Sí? Así, o sea, era una dependencia olvidada. Dos cuentas, una con 68 centavos y otra con 81 centavos, o sea... Se llevaron todo. Todo, hasta lo que no se podían llevar, se lo llevaron. Con tres meses todavía para cerrar el ejercicio. Sí, no, eh, realmente fue un tema lamentable, porque repito, uno venía de una visión de que el bienestar, el, uh -huh. el trabajo para y por la gente, era un tema grandísimo, y ves que una secretaría estatal, pues era la caja chica de algunos, sí. ¿no? Eh, y nada más era entregar láminas y tinacos. Sí, y despilfarrar dinero y sí, sus, eh, ahora sí que su frijol con gorgojo, definitivamente. Eh, y justo pensaron que eh, la atención a la ciudadanía era una lámina uh -huh. o era un tinaco, no era una dádiva, no era un derecho, ¿no? Porque los programas se han convertido en derechos hasta constitucionales, ¿no? Exactamente, que fue un logro del presidente. Así es, y no, esto era justo una dependencia en el olvido, que daba, pues esto, dádivas, eh, que compraba voluntades, y pues llegamos a rehacerla de cero. Le cambiamos hasta el nombre, literalmente. Pasó de CDESO, de Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría del Bienestar del Gobierno de Michoacán. Muy bien, vamos a hacer nuestro siguiente corte, nuestra segunda sí, pausa. Está bien, Héctor. Porque, digo, esta plática apenas está comenzando. Se va a poner muy interesante. Los invito a que se queden a través de la radio y televisión, también en nuestras redes sociales. Vamos y volvemos. <música> Ya estamos de vuelta en escala de grises. Me tocaba, ¿no, Héctor? Sí. ¿Puedo? Sí. Adelante, por favor. Caro. <risa> la responsabilidad de bienestar y del encargo que tienes ahora. ¿Hay alguna diferencia? Eh, ¿Sientes una más que la otra? Digo, desde mi punto de vista, pero no importa. ¿Cuál es mi punto de vista? Las dos son fundamentales, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves, lo que tú percibes ya estando uh -huh. en, esta, en, en, en una y luego en otra? Ser funcionaria pública es servir al pueblo. No importa la dependencia en la que podamos estar, no importa si eres el titular o la titular de la dependencia o en cualquier eh, jerarquía del organigrama. Tienes que tomar con responsabilidad cualquiera de los espacios. Eh, yo considero que si bien había un gran compromiso en la Secretaría del Bienestar, y que sacamos ahí un montón de tareas y demás en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, hay un doble, triple compromiso. Y Ajá. no desde esta parte romántica de que es que porque soy mujer, no, claro que no. Una se va siendo feminista por su propia historia, claro, o sea, yo puedo hablar desde ese punto de vista de que eh, a mí me enseñó a luchar mi madre, soy hija de madre soltera, somos tres hermanas, sí, pero como funcionaria 
desde la Secretaría eh, La Sei Mujer, literalmente estamos incluso hasta salvando vidas. Si damos una atención correcta, podemos incluso hasta prevenir un feminicidio. Si damos un correcto acompañamiento, podemos cambiarle la vida a la realidad, no solo a una mujer, sino a todo su núcleo familiar, es decir, a sus hijas, a sus hijos. Es un compromiso porque también es una conquista de derechos, porque en términos de bienestar ya hay un gobierno de México que garantiza algunos y hay gobierno del Estado que se ha estado comprometiendo y que ha estado complementando los programas federales, que lo cual es maravilloso. Pero que en la agenda de género, que aunque hemos conquistado muchos espacios, a las mujeres se les sigue violentando por ser mujeres. ¿no? Sí. Entonces, es ahí donde el compromiso es doble, triple. Adoro bienestar. Eso es un hecho y no, nunca lo voy a negar. Es, es este... Eh, algo con lo que crecí, algo que me tocó formarme y formar en su momento en el gobierno federal y después en gobierno estatal, que me tocó ir y conocerlo en el gobierno de México, trabajarlo y traerlo e implementarlo en el gobierno de la Cuarta Transformación en el Estado también. Eh, pero ahora sí que como dicen por ahí, yo pensé también que mi misión ya estaba hecha ahí, o sea, en bienestar y que ya estaba... Este, ya estaba agarrando un camino y que ya estaba agarrando un rumbo, que ya habíamos sentado las bases, ¿no? Y que ahora tenemos que llevar también todo ese dinamismo, compromiso, convicción a la CEI Mujer. No es tarea fácil, sí, en su momento sí me dio miedo, he de decirlo, o sea, me, me aterró, porque de repente en un tema que dominas puedes llegar a estar hasta en una zona de confort, ¿no? Aunque siempre es un reto, claro, siempre, uh -huh. siempre. Pero de repente eh, lo asumimos con mucha responsabilidad. Claro, si me hubieran dicho, ah, este, vas para obras, urbanismo, pues hubiera dicho que no, porque no es sí, mi fuerte. Claro, claro, ¿no? claro. Pero pasar de una línea discursiva, porque me repito, yo me, yo me reconozco como, como una feminista en formación, pero una cosa es pasar de la línea discursiva a la práctica y a la política pública, sobre todo. Claro. Sí. Una, desde mi perspectiva, creo que uno de, las, o de los momentos más críticos que ha vivido la Cuarta Transformación ha sido justamente frente al movimiento feminista. Uh -huh. A nivel nacional y también en Michoacán hubo algunos momentos un poco críticos. Tú, como feminista que te identificas, eh, ¿cómo observas justamente eh, ya desde la administración pública esta si la política que se está aplicando realmente es feminista, porque pues, dicen la cuarta transformación es feminista, ¿no? Eh, con todo este contexto, ¿cómo, lo, cómo llevar las dos cosas? O sea, es, imagino que ha de ser algo bastante complicado. No dejas de militar y para, deja, para ser funcionaria, uh -huh. ¿no? Creo que tus conocimientos y principios militantes, exacto, te llevan a ser la funcionaria que quieres ser. Eh, Sí sostenemos que la Cuarta Transformación será feminista o no será. Uh -huh. Que la Cuarta Transformación en Michoacán también será feminista o no va a ser. Porque incluso la izquierda, el feminismo va con la izquierda. No esta que nos han hecho creer de este feminismo blanco, yo le digo fake minismo. Es uh -huh. un fake minismo el que yo puedo señalar de esta derecha que te puede decir, ah, sí, con las mujeres. De repente le preguntas por los derechos sexuales y reproductivos y sacan sus rosarios. Entonces, no, la, la izquierda es feminista, el feminismo es de izquierda. El presidente Andrés Manuel López Obrador, no podemos exigirle a él toda la agenda feminista, pero ahí en torno al presidente Andrés Manuel, él se hace llamar un presidente humanista, ¿no? que tiene que ser garante de, de derechos. A ver, el neoliberalismo no garantizaba ni la vida misma. Uh -huh. Los anteriores presidentes de la República mandaban a reprimir, matar, desaparecer, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, ahora vivimos en un gobierno, en una transformación que nos permite tener más eh, derechos, manifestarnos, tener una vida donde podemos ver también estas otras luchas. Porque ya no tenemos que estar luchando por comer, por vivir, simple y sencillamente. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo considero que se han sentado las bases de una lucha que tiene que seguir, eso es un hecho. Tiene que seguir esta conquista de derechos hasta que nos dejen de asesinar. Así de sencillo. Pero se sienta ya un precedente para no tener un paso atrás, para no ir más atrás de los derechos ya conquistados. A mí me consta, por la experiencia contada hace un momento, me consta que el presidente de la República se despierta y lo primero que ve son temas de seguridad. Dentro de ellos también feminicidios o homicidios dolosos de mujeres. Que la política pública que está haciendo, en su mayoría, y tal vez ligándolo al tema de bienestar, 
en todos los programas más del 60% son beneficiarias mujeres. Solo hay dos que no son en la mayoría mujeres, que es producción para el bienestar y sembrando vida. Para todos los demás, la mayoría son mujeres. Y qué mayor autonomía, qué mayor libertad que tener un recurso directo. Porque también es eso. Si hablamos de feminismo y lo decimos muy bonito, pero no tiene recurso, es demagogia. Y es uh -huh. puro rollito y es, sí. ay, sí estamos con la lucha. Eh, la perspectiva de género tiene que tener también dinero, así de sencillo, y política pública. ¿no? Por eso, por fin, la alerta de violencia de género tiene, tiene re recursos para este año. Por poner un ejemplo, por esto a nivel ejemplo. estatal. Eh, a nivel estatal se han estado desarrollando acciones y programas que tienen eso, dinero y recursos. Eh, que tiene reglas de operación, uh -huh. que tiene, eh, es decir, tiene una política pública y que no necesariamente depende únicamente de la CI mujer. Lo dijo el gobernador en un evento en el marco del 8 de marzo también, que señaló que es una forma de hacer gobierno. El trabajo con las mujeres y para las mujeres no es una línea discursiva. Si lo vemos en el Plan Estatal de Desarrollo, es un eje transversal. Lo tenemos que trabajar igual con educación, con salud, con urbanismo, con medio ambiente. Hace unos días estuvimos en un evento, por ejemplo, con COFOM, con la mujer y el bosque, uh -huh. porque quienes empezaron a defender los bosques en Cherán sí, fueron las mujeres, por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, el tema de la lucha feminista, del trabajo con las mujeres y para las mujeres, es una forma de hacer gobierno. Eh, sí ha habido errores, claro que los ha habido, eh, pero no significa que no haya un gobierno sensible, tanto del gobierno de México como del gobierno del Estado, a la causa y a garantizar los derechos de las mujeres. Benja. Senadora, diputada, ¿dónde se ve Carolina en el siguiente año, en tres años? No sé. Este año, primero, consolidar justamente todos los programas que estamos eh, trabajando desde la CEI Mujer, eh, recurso más de 20 millones para los 14 municipios con alerta de violencia de género, eh, un programa para las mujeres egresadas de refugio, un programa que no hablamos mucho pero que existe, que es apoyo para las víctimas indirectas de feminicidio, que ya existía, y uno nuevo que estamos y que va a ser histórico y que va a generar un precedente. A las niñas y niños en orfandad por ser víctimas indirectas de feminicidio, va a haber un programa también para los núcleos cuidadores, para que las niñas y niños sigan teniendo acceso a educación, salud y demás. Primero consolidar esto, es lo, primero, lo principal. De ahí a donde la Cuarta Transformación nos llame. Si me preguntan por el Senado, alguien más me lo ha preguntado, sí, no tenemos, eh, no le vamos a decir que no a lo que la cuanta, Cuarta Transformación nos pida, donde nos llame, donde se nos requiera. Este, somos una soldada más de esta transformación y donde se nos permita transformar nuestro país, ahí estaremos. Fíjate que en esta última intervención son todos datos bastante interesantes Ajá. que, bueno, habrá que replicarlos, por supuesto. Pero ya estamos justamente para mandar al siguiente corte, a la siguiente pausa. Y pues hay muchas preguntas todavía que hacer. Esa pregunta que hiciste estuvo buena. Bien, por un momento pensé que me iba a responder como futbolista. Yo estoy concentrado en mi club cuando me llamen a, a la selección. Yo no la estoy pensando. O, no, el otro club se comunicó. No, no sé, yo estoy concentrado aquí. Ya tiene un pie, ya está negociando allá. No, muy bien, Caro. Vamos sí? una pausa. Todo el que respira, aspira. <risa> Dicen. Bueno, sí, sí. vamos a hacer nuestro siguiente corte, nuestra siguiente pausa. Quédese con nosotros porque todavía quedan más detalles que preguntarle a Caro, a Carolina Rangel, en esta entrevista. <risa> Estamos de vuelta en la escala de grises, le paso el balón a Héctor, <risa> eh, y sí, remata el Héctor, vamos con, con no, Caro. No, a ver, el tema político partidario sin duda eh, pues genera mucha, mucha expectación, sobre todo porque estamos en la antesala de probablemente, y se ha señalado así, la elección más importante que vivirá México en su historia por la cantidad eh, de elecciones que se vivirán ese año, pero además pues, está el relevo presidencial y está en juego, por supuesto, la continuidad. Yo veo las condiciones para que <risa> repita un proyecto conocido como la Cuarta Transformación. Muchas cosas pueden pasar, no hay que anticiparse tampoco tanto, pero estamos ya en la antesala de que inicie este proceso electoral. Pero antes de abordar más sobre ello, a mí sí me interesa 
tocar un poco relativo al trabajo que se realiza en la Secretaría, uh -huh. pero además en esta administración. Y yo todavía me, quedaba, me había quedado con esta duda, con esta pregunta de qué va a pasar o cómo est qué posición están asumiendo frente a los funcionarios o eh, sí, funcionarios eh, de esta administración que puedan ser acusados de violencia en contra de la mujer. Yo por lo menos hasta este momento he sabido de dos que han sido despedidos, pero no sé si tengan más casos, eh, porque también solapar a algún funcionario con estas características pues sería contradictorio. ¿no? Así es. Primero, dentro del gobierno decirlo, que lo sepan todas las compañeras que trabajan en gobierno del Estado, existe el buzón naranja. Uh -huh. El buzón naranja no depende de la CI mujer, incluso depende de la Secretaría de Contraloría. De Contraloría. Entonces, actualmente el buzón naranja es virtual. Antes era físico, había un buzón naranja y uno ponía ahí sí. alguna queja, alguna situación. Pero ¿por qué ahora se hizo virtual? Porque justo de repente una llevaba su denuncia al buzón naranja. Ya te veían. Te veían, te señalaban y de repente ya se iba quien lo puso. Iba ahí el del este, encargado, secretario, uh -huh. secretaria, quien fuera, sacaban la queja del buzón naranja y no pasaba nada. La Contralora toma la gran decisión de que sea virtual si hay alguna compañera del gobierno de Michoacán que lo necesite, métanse a internet, literal, buzón naranja, Michoacán, desde la Secretaría de Contraloría y pongan su denuncia. Entre los mismos compañeros del eh, gobierno del Estado, el gobernador me lo dijo muy claramente cuando a su servidora llega un caso y yo le comento, gobernador, este es este caso. Me dice, no vamos a solapar, nada. ¿Ya tiene denuncia? Sí. ¿Ya tiene procedimiento? Sí, está iniciando el procedimiento. Entonces, la postura es que no vamos a solaparlo. ¿No? Eh, creo que hay que tener coherencia, no podemos estar encubriendo a ningún violentador, a ni de ningún tipo, ni aunque fuera nuestro mejor amigo, nuestro compadre, no podemos solapar violentadores, porque incluso se pierde la lógica de un gobierno en esto, nuestra eh, frase principal es honestidad y trabajo, uh -huh. la honestidad implica no solapar a violentadores. Eh, la postura es esa, Ningún tipo de violencia se estaremos este, permitiendo y no desde una postura únicamente de la CEI mujer, sino que es una indicación del mismo gobernador uh -huh. y es una postura que asumimos porque la asume también el gobernador. En, eh, y, y lo dijo incluso en pasado 8 de marzo en la presa Eréndira, una de las galardonadas que ha venido trabajando el tema de la violencia vicaria, lo reconoció, señaló, dijo, mi violentador, eh, trabajaba en el gobierno, pero por indicación de usted, señalando al señor gobernador, ya no trabaja en gobierno del Estado. Bueno, se desbordó las casi mil mujeres que estábamos en uh -huh. el centro de convenciones, en aplausos y en sentimiento, creo que fue un gran, gran evento, muy emotivo, no porque le haya tocado encabezar a su servidora, pero dicho por muchas compañeras, que fue en una postura firme en muchos sentidos, tanto de las galardonadas uh -huh. como del mismo gobernador, ¿no?, de la conquista de derechos y de los derechos pendientes que tenemos. Entonces, sí, eh, no hay ningún violentador que trabaje en gobierno que se vaya a quedar impune. Levantemos la voz, ¿no? Y más allá de decirnos a nosotras como mujeres que levantemos la voz, pues también generarles esa advertencia. ¿Este sería ¿no? un llamado para los gobiernos municipales que asuman esta misma postura? Digo, porque también en lo local, en los municipios, y sobre todo en municipios alejados o marginados, eh, pues podría ser una práctica recurrente el estar solapando a personas que pues sean violentadores de mujeres, incluso de los que no pagan pensión, ¿no? Así es, todos los funcionarios y funcionarias de todo orden de gobierno uh -huh. están para servir al pueblo. Llegaron ahí porque el pueblo las y los puso, porque fue un, este, una demanda social que estén en esos espacios. Entonces tiene que ser un tema de convicción y de atención. Eh, el primer llamado es que de los 113 municipios que tenemos, Solo nos falta un municipio, luego les diré cuál para no uh -huh. eh, exigirlo, que falta que tenga instancia municipal de la mujer, pero faltan muchos municipios de las 112 que ya tienen instancia municipal de la mujer que tengan las condiciones necesarias para atender mujeres. Porque una cosa es que tengan la instancia municipal uh -huh. de la mujer en papel, ¿no? en el bando del, del municipal, pero otra cosa es que tengan una oficina, un espacio, un teléfono, una computadora, equipo, herramientas para poder atender a las mujeres de su municipio o de los mismos uh -huh. trabajadoras del ayuntamiento. Entonces, creo que esta atención, esta labor, tiene que ser desde lo muy, muy local. Es bastante atinado el comentario que me haces o que, me, que la pregunta que realizas, porque si no es desde lo muy local, a ver, una mujer en una situación de violencia, 
en Chinicuila, pues no va a haber, o sea, yo puedo tener la mayor disposición aquí en Morelia, y aunque somos una instancia estatal, los brazos con los que escuchas, con los que tienes, son las instancias municipales, justamente. Así es. Caro, ambientalismo sin conciencia de clase es jardinería, decían, ¿no? Sí. Este, no sé, la paridad sin agenda puede también convertirse en una suerte de simulación, ¿no? Así es. Uh -huh. eh, ¿Por qué hago este preámbulo? Vamos, Héctor. <risa> Marcelo, Ricardo Monreal, Adán Augusto o Claudia. Eh, sobre el tema de la paridad, primero, <risa> señalarlo. Eh, justo, no queremos dejar de ser una cuota. Queremos dejar de ser en los congresos, en los gabinetes, un tema de, ay, miren, si somos un gabinete o un congreso o un espacio comprometido con las mujeres porque somos 50 y 50. A ver, las mujeres, está bien que ahorita existan estas cuotas o este tema de la paridad, eh, pero eh, no queremos estar ahí porque, a ver, pasa con muchas mujeres, que vamos a ponerla de candidata aquí donde no vamos ni a ganar, con tal de poder tener a un hombre en este otro municipio que sí podemos ganar. Sí, o también eso pasa. Así es, o vamos sí, a poner a la mujer aquí, que es la sobrina de, la hija de, la esposa de. Queremos estar en los espacios de toma de decisiones porque podemos estar en los espacios de toma de decisiones. Y claro que las mujeres, hay alguien que lo dice muy bien, las mujeres pueden ser maestras, pueden ser políticas, pueden ser abogadas y pueden ser presidentas de la república. Entonces, claro que pueden ser las mujeres presidentas de la república. No, ya me respondió, no quiso adentrar en más, pero ya. Es, es tiempo de mujeres. <risa> okay. Pero es entendible. Ajá, sí. <risa> este, los retos, los retos, este... Yo sigo por la línea de la, no, de la dependencia. Sí, entonces, yo. Entonces sí. estás con la... Con yo, yo soy el que está ahí política, molestando, no, no. no. Sí, vale, a mí vale, me están cambiando el chip de acá para acá, pero bien, así es, eso está muy bien. No, pero está bien, justamente esa, esa pregunta me parece también bastante interesante, pero yo sí retomo con esta relación con los municipios, sí. falta uno por abrir instancia de la mujer, eh, pero aún así, y retomando un término que utilizas, Benja, la simulación, o sea, es... Ok, ya tienen instancias de la mujer muchos, pero realmente están poniéndose a, a trabajar de manera coordinada con ustedes para diseñar las políticas públicas que se necesitan, porque la, la atención a la violencia requiere incluso sensibilidad y no siempre la tienen. Así es. La visión del gobernador, lo hemos visto, es una visión municipalista. Ajá. La indicación que tenemos es trabajar con todos los ayuntamientos. No les preguntamos de qué color eres ni de uh -huh. con qué ideología, ¿por qué? Porque incluso cuando una mujer es violentada, no, antes de, violentada, de ser violentada no le preguntas, oye, ¿en qué partido político militas uh -huh. para ver si te violento o no? O, oye, ¿te llevas bien con el presidente para ver si te violento o no? No. Entonces la atención tiene que ser sin mirar los colores, del Estado hacia los municipios. Por lo tanto, le damos la pauta a los municipios para que también sea de ellas, eh, de ellos, hacia con nosotras como Estado. Que sepan que pueden trabajar con el Estado, pero claro que hemos sido uh -huh. muy firmes este mes de marzo estamos realizando 10 jornadas regionales en diferentes municipios donde nos juntamos con las instancias municipales de las, de las mujeres y en, con el presidente o presidenta municipal de la sede y ahí se les pide ese compromiso, que vayan, regresen a sus municipios y que no sean, de repente hay algunas que me dicen, yo soy la encargada del DIF, de la salud, de mujer, de la tiendita de la esquina de barrer y de trapear y son la instancia de la mujer pero son todólogas. No, deben de tener las condiciones óptimas y dignas para también atender óptimamente y dignamente a las mujeres de sus municipios. Entonces, es un llamado importante a las autoridades municipales, que le pongan también recurso, es importante. Y, pues, bueno, bueno, en caso concreto de los municipios, están a la mitad de su gestión, que también van de salida, y yo lo que observo es que finalmente en el último año, pues muchos comienzan a distraerse por el tema justamente claro electoral y dejan de hacer su chamba y otra vez el riesgo de que lo poco que se ha avanzado, por lo menos en este renglón, quede de nueva cuenta estancado. Entonces, pues muy bien, hay mucho que hacer con los municipios, sin duda. Vamos a hacer nuestro siguiente corte y ya prácticamente estamos entrando sí, en la, la recta, recta final. final. Las preguntas interesantes. <risa> este, vamos y regresamos, <risa> quédense con nosotros aquí en Escala de Grises. <risa> Y 
Ya regresamos en la escala de grises. ¿Ibas a preguntar algo más, Héctor? <risa> Está bien, no, dale. Es que siento que se atravesó la uh -huh. pausa cuando estabas ahí entablando una conversación con Caro. No, pues básicamente los retos de la 4T hacia adentro. Creo que uno de los aspectos que ha hecho falta eh, pues a cualquier movimiento político, derecha, izquierda, de centro, siempre ha sido la autocrítica. Y particularmente en la izquierda, yo observo que finalmente también ha sido eh, durante mucho tiempo una de las grandes deudas que se tiene hacia, hacia sí mismo. No había como, como autocrítica. En materia de mujeres, ¿cuál es la el autocrítica? ¿Cuál es el autorreconocimiento? ¿Cuáles son las líneas que tendría que mejorarse para poder realmente representar eh, pues a las mujeres a sus derechos y al movimiento que le, que le ha dado también mucha fuerza a esta llamada Cuarta Transformación? Los gobiernos deben de ser garantes de una vida libre de violencia, es lo principal. Eh, todos los gobiernos deben de ser, generar las condiciones uh -huh. para que las mujeres, las niñas y las adolescentes puedan transitar en las calles, en las escuelas y en sus hogares, porque también es importante señalarlo, los hogares son el principal foco de violencia, eso también. Entonces el trabajo es también desde esta re reconstrucción del tejido social. Entonces primero, esa es una gran labor por parte del gobierno. Y también, aunque hay una división de poderes, el gobierno también debe ser impulsor de leyes y reformas que garanticen más derechos a las mujeres. El aborto tiene que ser legal, seguro, gratuito a nivel nacional. Es una agenda pendiente, es una agenda que tenemos que asumir y que tenemos que asumir, repito, como tanto gobierno, como ejecutivo, como legislativo, todas y todas. Tenemos leyes y uh -huh. eh, que les tenemos que generar también protocolos de atención, no solamente sacar una ley y ya, sino que tengan la misma ley de violencia vicaria, debe tener un protocolo, está en puerta el tema de la ley Sabina, está también otras que las nuevas generaciones nos van marcando pautas, a ver, dicen que yo soy el relevo, pero ya existe relevo del relevo, yo me reúno con adolescentes de 15, 18 años y ya te hablan de más acceso a derechos, eh, eliminar la violencia digital a través de la ley Olimpia eh, y muchas más que claro. tenemos que poner a, a la orden y nos tenemos que poner al mismo ritmo. Eh, en ese sentido, pero también desde el tema preventivo, de repente las instancias de la mujer, municipal, estatal, incluso federal, se vuelven únicamente reactivas. Una violencia, un feminicidio, un tema eh, de, de una mujer violentada, pero ¿qué estamos haciendo para prevenir todo esto? A mí me lo dejó muy claro el gobernador, dice... Sí hay que atender las violencias, pero hay que prevenirlas. Y la principal eh, energía, concentración y demás la tienes que llevar a prevenir, ¿no? A darle a las mujeres todas las herramientas, emancipaciones eh, y demás para tener esta prevención de la violencia. Y claro, también se han ido conquistando algunas otras cuestiones como el incremento a las penas a los feminicidas. Pero tenemos que seguir trabajando para que en Michoacán, como pasa en la Ciudad de México, que yo he de decir lo que creo que la mejor fiscal de todo el país es la fiscal de, de Ciudad de México. Ernestina Godoy. Es correcto. No pasa como con otros, como el de Morelos, por ejemplo, sí. que es, son un extremo al otro, por Pensé decirlo. Pensé que ibas a decir otro estado, pero... Morelos. <risa> <risa> eh, no, no nos metemos en complicaciones. Entonces, pero el homicidio doloso de las mujeres tiene que ser... Todos, desde un inicio, el inicio de las carpetas como feminicidio. Uh -huh. Ya esta forma de trabajar lo existe en la Ciudad de México y creo que tendré que hacer algo a nivel nacional. Haces las investigaciones como feminicidio. Ya después de las investigaciones ves si fue doloso o si fue feminicidio. Probablemente se replica. Es, no, incluso muchas autoridades le tienen un poco de miedo a decir, ah, es que se nos van a incrementar el número de, de feminicidios por ponerle un nombre, Ajá, ¿no? Sí, sí. No, a ver, le estás dando perspectiva de género a la atención a las violencias, porque no es te asesinan igual a una mujer ¿no? No, claro. que a un hombre, incluso en un enfrentamiento por un tema hasta de narcotráfico, las mujeres son encontradas con eh, violencias físicas, con abuso sexual y demás, cuando a un hombre en un enfrentamiento entre grupos organizados solamente tiene un balazo, uh -huh. ¿no? Las mujeres no. Entonces, el legislar, trabajar, hacer política pública con perspectiva de género implica mucha toma de decisiones que puede que no siempre nos gustan, pero que si no las hablamos, si no las visibilizamos, las seguimos escondiendo. Uh -huh. Entonces, es un reto que tenemos como cuarta transformación, pero que, repito, hay un avance importante. 
porque si no, no podríamos pensar que, que ya hay, repito, una gran cantidad de derechos y lo hemos visto hasta en los espacios también de toma de decisiones, gracias a la cuarta transformación es que tenemos un gran número de mujeres gobernadoras que no había existido en todo el tiempo del neoliberalismo, ¿no? Así es. Venga. Sí, que yo, yo por eso lo decía, ¿no? O sea, la paridad, y bien lo, tú lo señalaste, ¿no? Pero la agenda también cuenta mucho, ¿no? O sea, eh, con todo respeto, si nos ve, le mando un saludo a Margarita Zavala, pero no considero que Margarita Zavala pueda representar eh, eh, justamente esto, esto que tú planteas, ¿no? Pero claro está, no importa lo que yo opine, ¿no? No hay solamente feminismo quería, de derecha, que eso quede muy ajá, claro. Solamente quería aclarar el porqué del comentario. No hay feminismo de derecha. Una secretaria como tú, una, la secretaria de la mujer, ¿debe ser feminista? Tiene que ser feminista. Somos feministas en formación, es un hecho. Pero también no hay política pública con perspectiva de género si no se tiene una perspectiva también feminista. Si bien el feminismo es una postura incluso hasta política, uh -huh. ¿no? Sí. Pero, eh, repito, las mujeres en el poder simple y sencillamente por ser mujeres no te garantiza que trabajen por los derechos de ellas también. Entonces, dijiste tú una, pero así como ellas pueden haber otras. Pero... Creo que las mujeres en estos espacios de tomas de decisiones debemos de tener esta sensibilidad eh, y podemos decir que pueden ser mujeres de izquierda o con una formación, con perspectiva de género, más allá de llamarles feministas, ¿no? Con que tengan el conciencia de servir al pueblo, Ajá. de servir a todas y a todos. Eh, lo decimos a nivel nacional de que por el bien de todas y todos primero los pobres, yo lo digo de la soy mujer, por el bien de todas y todos primero las pobres, porque las mujeres pobres, las mujeres con doble o triple vulnerabilidad son las que más eh, necesitan el acompañamiento. Sí, donde pasa la interseccionalidad, ¿no? Así es. El proletariado del proletariado. Así es, hay que hablar de las mujeres con discapacidad, de las mujeres eh, obreras, de las mujeres jornaleras agrícolas, de las mujeres migrantes. Es ahí donde tenemos que voltear a ver, más allá de un tema de feminismo, ¿no? La acción y la hechura de política pública para esas mujeres que tal vez nadie las había visto. Nos quedan unos cuantos minutos, pero no, no quisiera pues, que termináramos el programa sin preguntarte si es necesario o no que incremente la cantidad de municipios dentro de la alerta de violencia de género, tomando en cuenta de que por primera vez de manera histórica se ha destinado ya recursos para los, los 14 municipios que tienen esta alerta, eh, después de tantos años que se declaró y que no se había hecho absolutamente nada y esto abre la puerta o la posibilidad para que hayan recursos específicos para atender desde la prevención justamente las, las violencias desde los propios municipios. Son 14, ¿es necesario incrementar? Hay que trabajar en los 14, hay que trabajar en los 14 con una estrategia específica como lo es Fortapaz, uh -huh. eh, que estamos manejando todos los módulos de atención inmediata y las patrullas uh -huh. violeta y muchas más acciones que estaremos realizando tanto con recurso estatal como recurso federal para estos 14 municipios y hay que darle igual atención a todos uh -huh. los demás municipios. A los otros eh, 99 municipios hay que darles la misma atención, eh, este, pero con acciones distintas. En ese momento no sería importante incrementarlos porque a los 14 que estaban no se les dio atención. Ah, entonces ya les estamos dando atención, uh -huh. pero también estamos viéndolo desde un tema eh, con municipios colindantes. Por ejemplo, no puedes hablar de Zamora sin va? hablar de Jacona, no puedes hablar de Morelia sin hablar de Tarímbaro. Entonces, lo que hagamos en Zamora, lo que hagamos en Morelia, también impactará a los municipios colindantes, ya que van dentro de la misma atención. Benja. Pues... ¿Tu juego de palabras? Tenemos que irnos, claro. Sí, no podemos... Yo, estaba ya justamente <risa> guardando, guardándome minuto, ¿eh? para eso. Sí, en un minuto. Te, te voy a hacer... Te voy a decir una palabra y me contestas con lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? <risa> Morena. Transformación. Hombres. Aliados. Bienestar. Orgullo. Andrés Manuel López Obrador. Inspiración. Marcelo Ebrard. No, gracias. Ay, ya. <risa> vámonos, 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 vámonos. Con esto, bueno, te agradecemos mucho que estuvo con nosotros Carolina Rangel Gracida, titular de la Sei Mujer. Gracias por esta conversación bastante franca, bastante interesante. Sí, que por cierto, me hizo reír. Sí, sí. No, pero bastante franca y está sí, sí. bastante bien este programa ha cerrado con broche de oro. Sí. Me hubieras preguntado la otra. ¿no? Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado durante esta emisión de Escala 
de Grises, los invitamos a que estén al pendiente de pues, la radio y televisión pública de Michoacán, donde pues, hacemos este esfuerzo de poder llevar eh, nuevos contenidos, nuevas perspectivas, y pues bueno, ahí está, nos estamos hablando la siguiente semana. Benja, muchas gracias. No, muchas gracias Héctor y gracias Caro, es tu casa, cuando quieras. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un maravilloso momento. <risa> sí, pues vámonos Héctor. Nos saludamos la siguiente semana. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó